നമസ്കാരം ഇ സി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് അതിൽ മൊഡ്യൂൾ ത്രീ എ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് കമ്പനീസ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നത് ദ സ്ലിപ്പ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ലെഡ്ജർ പോസ്റ്റിംഗ് അപ്പോൾ എന്താണ് സ്ലിപ്പ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ലെഡ്ജർ പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് നോക്കാം It is a method of rapid posting in books maintained under double entry system. അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഡബിൾ എൻട്രി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഡബിൾ എൻട്രി പ്രിൻസിപ്പിളിനകത്ത് എന്താ പറയുന്നത് ഏതൊരു ട്രാൻസാക്ഷനും ഒരു ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ജേണൽ എഴുതി ആ ജേണലിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലെജറിലോട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് സ്ലിപ്പിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലെഡ്ജർ എഴുതുന്നതാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കിയേ അണ്ടർ ദിസ് സിസ്റ്റം പോസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ഡൺ ഫ്രം സ്ലിപ്പ് ആൻഡ് നോട്ട് ഫ്രം ജേണൽ ഓർ ക്യാഷ് ബുക്ക് അപ്പോൾ ജേണലിൽ നിന്നോ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നിന്നോ അല്ലാതെ സ്ലിപ്പിൽ നിന്നോ നമുക്ക് സ്ലിപ്പ് കിട്ടുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലെഡ്ജറിലോട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സ്ലിപ്പ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ലെഡ്ജർ പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു മെത്തേഡാണ് എന്താണ് റാപ്പിഡ് പോസ്റ്റിംഗ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ ദ ബുക്ക് നമ്മുടെ ബുക്കിൽ ഡബിൾ എൻട്രി പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ബുക്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണിത് അപ്പോൾ ജേണലിൽ നിന്നോ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നിന്നോ അല്ലാതെ സ്ലിപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലെഡ്ജർ എഴുതുന്നതാണിത് സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ തന്നെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പെയിൻ സ്ലിപ്പ് ഉണ്ട് വിഡ്രോവൽ സ്ലിപ്പ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ സ്ലിപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്കത് ലൂസ് സ്ലീവ്സ് ആണ് അല്ലേ നമുക്കത് കീറി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള അപ്പോൾ ഒരു കസ്റ്റമർ ബാങ്കിൽ പൈസ കൊണ്ടിടുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പെയിൻ സ്ലിപ്പ് ആയാലും ഒരു കസ്റ്റമർ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പൈസ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വിഡ്രോവൽ സ്ലിപ്പ് ആയാലും ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു സ്ലിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ലിപ്പ് കിട്ടുന്ന സമയം തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്ലിപ്പ് വഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലെഡ്ജറിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലാതെ ജേണൽ എഴുതി അങ്ങനെ എഴുതാതെ സ്ലിപ്പ് കിട്ടുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലെഡ്ജറിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പ് ആ ലൂസ് ലീവ്സ് ഓഫ് ജേണൽ ആൻഡ് ദേ ആർ സപ്ലൈഡ് ഏത് ബൈ ദ കസ്റ്റമർ ഓർ ബൈ ദ ബാങ്ക് സ്റ്റാഫ് അപ്പം നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം കസ്റ്റമർ കൊണ്ടുവന്ന സ്ലിപ്പ് ആവാം ഇല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് സ്റ്റാഫ് സ്റ്റാഫ് തന്നെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സ്ലിപ്പും ആവാം ഇറ്റ് ബിക്കം നെസസറി ഫോർ എ ബാങ്ക് ടു നോ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് എനി ടൈം ആൻഡ് ഇറ്റ് സീ ദാറ്റ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആസ് റെക്കോർഡ് ആ സൂൺ ആസ് ദേ ടേക്ക് പ്ലേസ് അപ്പം ഇതുകൊണ്ട് ഒരു ബാങ്കിന് ആ കസ്റ്റമറിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ പൊസിഷൻ ഓരോ കസ്റ്റമറിൻ്റെ അതായത് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര പൈസയുണ്ട് അവർ എത്ര വിഡ്രോ ചെയ്തു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ലിപ്പ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ നീഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ സ്ലിപ്പ് കിട്ടുന്ന സമയം തന്നെ നമ്മളത് ലെഡ്ജറിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റാപ്പിഡായിട്ട് ലെഡ്ജർ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ പ്രയോജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇതുകൊണ്ടുള്ള ആവശ്യകത എന്തെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഒരു കസ്റ്റമർ വിഡ്രോവൽ സ്ലിപ്പ് വഴി എന്താണ് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്താൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ആ ഒരു അയാളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ എത്രയുണ്ട് അയാൾ ഇത്ര വിഡ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരാൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇത്ര രൂപ കിടപ്പുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും നോക്കിയേ ദ ബാങ്ക് ഹാസ് ടു എൻഷുവർ ദാറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ആർ അപ് ടു ഡേറ്റ് ഇവിടെ കസ്റ്റമർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം ബാങ്കിൽ
as the number of transactions in bank is very large or bank ne sambandhich transactions nu arnya oru baadu undu alle aalkar vanna paisa edukkunu paisa per deposit cheyunu endana per check vadi paisa edukkunu angane oru baadu transactions oru bank ne sambandhichu undavunnundu the slip system permitted the distribution of work of posting simultaneously among many persons of the bank staff appo inga oru slip system ullathu undu thane ore samayam thane endu cheyan pattu simultaneous aayittu thane bank staff galku ee oru posting നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്ത പറയുന്നത് സ്മൂത്ത് ഫ്ലോ ഓഫ് വർക്ക് ആണ് അതായത് ദി അക്കൗണ്ടിംഗ് വർക്ക് മൂവ് സ്മൂത്ത്ലി വിത്തൌട്ട് എനി ഇൻറ്ററപ്ഷൻ ഒരു തടസ്സങ്ങളും ഇല്ലാതെ തന്നെ അക്കൗണ്ടിംഗ് വർക്കുകൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം സഹായിക്കുന്നു ആസ് ദീസ് സ്ലിപ്സ് ആർ ഫിൽഡ് ബൈ ദ കസ്റ്റമർ ദെയർ ഈസ് മച്ച് സേവിങ് ഓഫ് ടൈം ഓഫ് ലേബർ ഓഫ് ദി എംപ്ലോയീസ് ഓഫ് ദി ബാങ്ക് അപ്പം നമുക്കറിയാം പെയിൻ സ്ലിപ്പ് ആയാലും ശരി വിഡ്രോവൽ സ്ലിപ്പ് ആയാലും ശരി കസ്റ്റമർ തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാങ്കിന് ജീവനക്കാർക്ക് അത്രയും സമയം ലാഭിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നേരെ മറിച്ച് അവർ തന്നെ സ്ലിപ്പൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് അവർ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുവാണെന്നുള്ള അത്രയും കൂടെ ടൈം പോകും ഇപ്പം ഇത് നമ്മൾ കസ്റ്റമർ തന്നെ എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊണ്ട് കൊടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അത്രയും കൂടെ ജോലി എളുപ്പമാവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ വർക്കുകൾ സ്മൂത്തായിട്ട് നടന്നു പോകുന്നു അക്കൗണ്ടിംഗ് വർക്കുകൾ എല്ലാം സ്മൂത്തായിട്ട് നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അടുത്ത പറയുന്നത് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് എറേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രോഡ്സ് As the preparation of the daily trial balance is facilitated, errors and frauds can be detected then and there. We have to do daily trial balance and prepare for the errors and frauds. We have to do it in the first place. Now, we have to do the facilitator internal check. ഇന്റേണൽ ചെക്ക് സിസ്റ്റം ഈസ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ആസ് ദ വർക്ക് ഡൺ ബൈ വൺ ക്ലർക്ക് ഈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെക്ക്ഡ് ബൈ ക്ലർക്ക് ഇന്റേണൽ ചെക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ക്ലർക്ക് ചെയ്യുന്ന ജോലി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മറ്റൊരു ക്ലർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതാണ് എന്താന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്റേണൽ ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് സാധ്യമാവുന്ന എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി തന്നെ അല്ലെ ഒരേ സമയം തന്നെ ഈ ബാങ്കിലെ സ്റ്റാഫുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം വഴി ഒരേ സമയം തന്നെ ക്ലർക്കുകൾക്ക് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എന്താ എന്താ ചെയ്യും ഇൻറ്റേണൽ ചെക്കിനെ സാധ്യമാക്കുന്നു അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു അപ്ഡേറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് പിന്നെ എന്താണ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ദെൻ സ്മൂത്ത് ഫ്ലോ ഓഫ് വർക്ക് ദെൻ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് എറേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രോഡ്സ് ദെൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഇൻറ്റേണൽ ചെക്ക് ഇനി പറയുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ലിപ്പാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് കേട്ടിട്ടുള്ള പെയിൻ സ്ലിപ്പും പിന്നെ എന്താണ് വിഡ്രോവൽ സ്ലിപ്പും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ എന്താണ് ചെക്ക് ഉപയോഗിക്കും എന്നാൽ ചെറിയ ചെറിയ എമൗണ്ട് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് പിൻവലിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വിഡ്രോവൽ സ്ലിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പിൻവലിക്കാം പിന്നെ ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഡോക്കറ്റ്സ് അത് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് പെയിൻ സ്ലിപ്പ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം മെന്നെ കസ്റ്റമർ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് മണി ഇൻ ദ ബാങ്ക് അപ്പം നമ്മൾ പെയിൻ സ്ലിപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന എപ്പോഴാണ് ബാങ്കിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സ്ലിപ്പാണ് ഏത് പെയിൻ സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹി ഫിൽസ് ഫിൽസ് എ പ്രിൻറ്റഡ് പെയിൻ സ്ലിപ്പ് ഫോം ആൻഡ് സബ്മിറ്റ് ഇറ്റ് ടു ദ റിസീവിംഗ് ക്യാഷിയർ ഓഫ് ദ ബാങ്ക് അലോങ് വിത്ത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതൊരു പ്രിൻറ്റഡ് ഫോമാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ നമ്പറും ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിന് ശേഷം നമ്മൾ എത്ര രൂപയാണോ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആ എമൗണ്ട് ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു റിസീവിംഗ് ക്യാഷിയറിനെ ഏൽപ്പിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ എമൗണ്ട് നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡെപ്പോസിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്ലിപ്പാണ് എന്ത് പെയിൻ സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പെയിൻ സ്ലിപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പാർട്ടാണുള്ളത് അല്ലേ നമ്മൾ എന്താണ് ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പെയിൻ സ്ലിപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്ത് നമ്മൾ ക്യാഷറിനെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും ഈ ക്യാഷൊക്കെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പാർട്ട് തരും ഒരു പാർട്ട് അവർ എടുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം രണ്ട് പാർട്ടാണ
കൗണ്ടർ ഫോയിൽ ആ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് തിരിച്ചു തരും ദ കൗണ്ടർ ഫോയിൽ ബി എ സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് ദ റിസീവിങ് ക്യാഷ്യർ ആൻഡ് ഈസ് ഡ്യൂലി സ്റ്റാമ്പ്ഡ് വിത്ത് ദ റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പ് ഓഫ് ദി ബാങ്ക് ഇനി ആ കൗണ്ടർ ഫോയിലിനകത്ത് ഈ ക്യാഷ്യറിൻ്റെ ഒപ്പം കാണും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തരുന്നത് ദിസ് സർവേസ് ആൻഡ് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഡെപ്പോസിറ്റ് ബൈ ദ കസ്റ്റമർ വിത്ത് ദ ബാങ്ക് അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു അക്നോളജ്മെൻ്റ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കൗണ്ടർ ഫോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ആ ഒരു പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ റിമൈനിങ് പോർഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് പാർട്ട് റിമൈൻസ് വിത്ത് ദ ബാങ്ക് ഫോർ മേക്കിംഗ് എൻട്രി ഇൻ ദ ക്യാഷ് ബുക്ക് അവർ ബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള ആ പോർഷൻ ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ കയ്യിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർക്ക് ഇത് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആഫ്റ്റർ വിച്ച് Uh, it is given to the personal account ledger, ledger keeper for crediting the ledger accounts of the customer idu vera endu endu yum idu personal account ledger keeper ne kodukum endinu venditana customer inde ledger accounts idu credit cheyan venditte kodukum അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പെയിൻ സ്ലിപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം ഇനി അടുത്ത ഒരു സ്ലിപ്പ് ആണ് വിഡ്രോവൽ സ്ലിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് വെൻ എ കസ്റ്റമർ വിഡ്രോസ് മണി ഫ്രം ദ ബാങ്ക് ഹി ഫിൽ അപ്പ് ഓർ റൈറ്റ് എ ചെക്ക് ഓർ വിഡ്രോവൽ ഫോം ആൻഡ് സബ്മിറ്റ് ഇറ്റ് ടു ദ പേയിങ് ക്യാഷ്യർ ഹു മേക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ ചെക്കിംഗ് ദ സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് ദി കസ്റ്റമർ ആൻഡ് ആഡിക്വസി ഓഫ് എമൗണ്ട് ഇൻ ഹിസ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും പൈസ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ വിഡ് സ്ലിപ്പോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെക്കോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫില്ലപ്പ് ചെയ്ത് ആടേല പേയിങ് ക്യാഷിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ സിഗ്നേച്ചർ ഒക്കെ വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് തരും ക്യാഷ് അപ്പം അവിടെ കസ്റ്റമറിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചറും നോക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഉണ്ട് ആഡിക്വസി ഓഫ് ഫണ്ടും നമ്മൾ നോക്കും ആ ഒരു ക്യാഷർ നോക്കും ദ പേയിങ് ക്യാഷ്യർ ക്രെഡിറ്റ് ദ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ദ ലെഡ്ജർ കീപ്പർ ഡെബിറ്റ് ദ കസ്റ്റമർ അക്കൗണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു വിഡ്രോവൽ സ്ലിപ്പ് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു വിഡ്രോവൽ സ്ലിപ്പ് നോക്കിയിട്ട് പേയിങ് ക്യാഷ്യർ എന്ത് ചെയ്യും ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ക്യാഷ് നമ്മൾ പിൻവലിച്ചു അപ്പം ക്യാഷ് എന്ത് ചെയ്ത് അക്കൗണ്ടിൽ കുറയും അതുകൊണ്ട് പേയിങ് ക്യാഷ് നമ്മുടെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിന് എന്ത് ചെയ്യും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ലെഡ്ജർ കീപ്പർ കസ്റ്റമർ അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടാണ് കസ്റ്റമർ അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പൈസ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ക്രെഡിറ്ററാണ് അല്ലേ നമ്മളുടെ പൈസ ബാങ്കിന് കൊടുത്തേക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ക്രെഡിറ്ററാണ് ബാങ്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പൈസ തരണം അല്ലേ അപ്പോൾ ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് ക്രെഡിറ്ററാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു പൈസ തിരിച്ചു തരുമ്പോൾ നമ്മളെ അവർ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത്രയും കണ്ട് ക്രെഡിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കസ്റ്റമർ അക്കൗണ്ടിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അടുത്ത ഒരു സ്ലിപ്പാണ് ഡോക്കറ്റ് അതായത് സംടൈംസ് ദ ബാങ്ക് സ്റ്റാഫ് ആൾസോ പ്രിപ്പയർ സ്ലിപ്പ് ഫോർ മേക്കിംഗ് എൻട്രീസ് ഇൻ ദ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് ഫോർ വിച്ച് ദെയർ ആർ നോ ഒറിജിനൽ വൗച്ചേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഈ സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം കസ്റ്റമറോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് സ്റ്റാഫോ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ ബാങ്ക് സ്റ്റാഫുകൾ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഡോക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒറിജിനൽ വൗച്ചേഴ്സ് ഇല്ലാത്തപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സിലെ എൻട്രി നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാങ്ക് സ്റ്റാഫ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സ്ലിപ്പുകൾ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യും എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ദ ലോൺ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ബാങ്ക് പ്രിപ്പയർ വൗച്ചർ വെൻ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആവുന്ന സമയത്ത് ലോൺ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ബാങ്കിലെ ലോൺ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും വൗച്ചർ ഉണ്ട് സച്ച് സ്ലിപ്പ് ഓർ വൗച്ചേഴ്സ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ബാങ്ക് സ്റ്റാഫ് ആർ നോൺ എസ് ഡോക്കറ്റ്സ് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ബാങ്ക് സ്റ്റാഫുക
ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ലിപ്പുകളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇന്ന് പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇനി ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സുകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ബാങ്കിങ് കമ്പനിയുടെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് അപ